കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ അവളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടടാ ഇത്രകാലെന്നെ ചതിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാ സത്യം പറയണം ഇവൻ നിന്റെ ആരാ വാങ്ങുന്ന പോരടി ഇവൻ ആരാന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛന എന്താണ് കേൾക്കണത് സത്യാണത് സത്യാണമ്മേ എനിക്കൊരു കാണണ്ട രണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇറക്കി വിടണം അമ്പിളിയെ ഇത് ശരിയാവൂല എനിക്ക് കാണണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം ഇറക്കി വിടണ അമ്മ എന്ത് വർത്താനോണ് ഈ പറയണ ഈ പാതിരാക്കും ഒരു പെണ്ണിനെയും രണ്ട് കുരുന്നു മക്കളെയും തെരുവിൽ ഇറക്കി വിട്ടാലേ അതൊക്കെ വലിയ വാർത്തയാവും പഴയ കാലം അല്ല അകത്തു പോകും എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ ഞാൻ പോക്കോളാ ഞാൻ ജയിലിൽ പോക്കോളാ എന്ത് ശിക്ഷ വന്നാലും ഞാൻ എനിക്ക് പക്ഷേ കാണണ്ട ഈ വീട്ടില് എന്റെ കൂടെ ഇവരുണ്ടാവരുത് ഇല്ല അമ്മേ അമ്മ കറണ്ട ഞങ്ങൾ ചേച്ചി ഏത് നേരം മരണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ച് മരുന്നും കഴിച്ച് മയങ്ങി ഒരാൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു നാളെ നേരം വെളുത്തിട്ട് എന്റെ മോനെ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാ എന്ത് മറുപടി പറയും നമ്മള് ഈ കഥയൊക്കെ കേട്ട അളിയും പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലേ നാളെ നേരം വിളിക്കട്ടെ നമുക്ക് അളിയനായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് തീരുമാനിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ ഇറക്കി വിടാം സംഭവിക്കുന്നത് മുജ്ജമ്മത്തി ചെയ്ത പാവം അല്ല വന്നു ഇതൊക്കെ പലയിടത്തും നടക്കുന്നതാണല്ലേ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഞെട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കലങ്ങി തെളിഞ്ഞോളും കലങ്ങി തെളിഞ്ഞോളും എന്ത് കലങ്ങി തെളിഞ്ഞോളുന്ന ഇത്രയൊക്കെ കലങ്ങി തെളിഞ്ഞു മതി ചേച്ചി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അളി എന്റെ അവസ്ഥയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ ചേച്ചിനോട് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കല്ലേ അമ്മേ എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ കാര്യല്ലേ അച്ഛന് വിഷമാവും നീ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നാലെ ഇവൻ വരും വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് അവരെ കൂട്ടി 
ഇരിക്കോ സീത നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടുത്തോടി അവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിടാം എടുപിടി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിടണ്ട എടുപിടി തന്നെ പറഞ്ഞു വിടണം എന്നാലേ ഇവരൊക്കെ ഇറങ്ങുള്ളൂ വിടുന്നത് ഇറങ്ങിക്കോളും രണ്ടാളും എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചേച്ചി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ചേച്ചിക്ക് വിഷമം തോന്നരുത് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടണം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ചേച്ചിയുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് എനിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നലെ ചേച്ചിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ അളി എൻ്റെ കാര്യം അളി എൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പരിഗണിക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോളാം ഇക്കാര്യത്തില് ചേച്ചിന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അത്ര വലിയ തെറ്റല്ല ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടി ചെയ്തു വെച്ചത് ഭംഗി ഇപ്പൊ നീ ഇതല്ല പറയേണ്ടത് എന്റെ മൂന്ന് മക്കൾ ഇവിടെ വേണം അവരുടെ ഭാര്യമാരും വേണം അവരുടെ കുട്ടികളും വേണം അവരെ എല്ലാവരെയും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടു വേണം എനിക്ക് മരിക്കാൻ എന്ത് ഭ്രാന്തായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരുത്തര നിങ്ങളുടെ ആഴകുഴമ്പ് സ്വഭാവമാണ് ഈ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു വലിയ വാദം പറയുന്നു ഇപ്പോ എവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കല്ലേ പെട്ടെന്ന് അവരോട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞ അവർ എവിടെ ചെന്ന് കയറും താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടയെങ്കിലും അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണ്ടേ അതുവരെ അവരിവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും താമസിക്കട്ടെ ചേച്ചി അത് ശരി അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അപ്പൊ എല്ലാരും ഒത്തോണ്ടാണ് സീതാലക്ഷ്മി മാത്രം പൊട്ടത്തി ചേച്ചി ഞാൻ പറയണമെന്നും മനസ്സിലാക്ക് ഒന്നും പറയണ്ട ഭംഗി അമ്മേ ം രണ്ടുപേരും ഇത് കഴിക്കട്ടോ ആന്റിയെ കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാട്ടോ എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട ഷാനി പശുക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല എന്നാ ഇവിടെ വെക്കാവേ പിന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കണേ അതൊന്നുമില്ല കുഞ്ചു അതേ അമ്മയുടെ കണ്ണില് രാവിലെ പൊടി പോയി അതുകൊണ്ടാ അതേ കുഞ്ചു അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ പൊടി പോയി അതാ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഷാനി കഴിക്കും ആ വിരുന്നരക്കണ്ടല്ലോ എന്ത് ഇത് രാവിലെ ആപ്പിളും പഴവും ഒക്കെ കഴിക്കണത് ഓഹോ കൊറച്ച് കഴിയുമ്പേ ഇളച്ച പൊറോട്ട ഇറച്ച മേടിച്ചോണ്ട് തരാട്ടാ ആ പഴം ഒന്ന് ഒരല്ല വെച്ച് ഇടിച്ചു കൊടുക്കണ് അത് പച്ചയാണല്ല മക്കള് കഴിക്കട്ടോ ഇതെന്ത് പണിയാ കാണിച്ചേ എവിടെ പോയി കിടക്കാരം എത്ര രാവിലെ എന്ത് പങ്കിയാമൻ അച്ഛനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അച്ഛനും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു തൽക്കാലം ഇവിടെ നിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു ഷാഹിന് ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ട് നമ്മുടെ കണക്ഷനിലുള്ള ആർക്കും പടവില്ല ഒരു ആയിരം മിസ് കോൾ ഉണ്ട് ഇതില് ഞാൻ ഇന്നലെ ആ ബഹളമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് ഇത് സൈലന്റിൽ ഇട്ടേച്ച് മനോഹരനെ വിളിച്ചപ്പോഴെങ്കിൽ അവന് എടുക്കണില്ല നേരം വെളുക്കണതിന് മുമ്പ് പടം വരുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഓഫീസിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാണ് അപ്പൊ കംപ്
കറണ്ട് കാശ് കടക്കാനുള്ള പൈസ ഞാൻ മനോവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി അവനത് ഇതുവരെ അടച്ചില്ല അവരൊന്ന് ഫീസ് ഊരി കൊണ്ടുപോയതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പടം ഉണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പൈസ അടച്ചിട്ട് ലൈൻമാൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഫീസ് കുത്തിച്ച് പടം വരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ കേട്ടക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം കൊണ്ട് നന്നായി ഏതായാലും കലങ്ങി തെളിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം അല്ലാണ്ട് അവരെവിടെ ദേവി അച്ഛാൻ തരണ അവര് മോളിലുണ്ട് ആണ് ആ നീ പിള്ളേർക്ക് അത് കൊടുക്ക ഞാൻ എന്തേലും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാ വേറെ പങ്കിയമ്മാനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ കേട്ടോ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാലോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ലേ നോക്കി നീ പിന്നെ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ നിലവിളക്കും നിറവറൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നു വിചാരിച്ച പിന്നെടോ അവര് ഇത്രയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കണ്ടേ അമ്മയല്ലേ ഇതിനപ്പുറം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നത് പക്ഷെ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തീരെ ഇവിടെ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് വേറെ എവിടെക്കേലും മാറാം കേട്ടോ ഭാര്യ സ്വന്തം ഭാര്യ ആ രണ്ട് കുട്ടികളില്ലേ അനന്തേട്ടന്റെ കുട്ടികളാ എന്ത് നിങ്ങ എട്ടാത്തെ അതെനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അതെങ്ങനെ ദേവി ചേച്ചി പറഞ്ഞു ദേവി ചേച്ചിയാ എന്നോട് പറയാ 
അത് ദേവിയേച്ചിനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിച്ചു ആരോടും പറയരുതെന്ന് ഇന്നലെ എന്നോടൊന്നും പറയായിരുന്നു കുമാരിക്ക് സത്യം ചെയ്ത പിന്നെ എങ്ങനെ പറയാ ആ അതൊന്നും ആരാ ഇന്നലെ ഒന്നും പറയായിരുന്നു കുമാരിക്ക് ആണെന്നെ <laughs> ഉണ്ടായിരുന്നുല്ലേ <laughs> പിന്നെ വെറുതെ പറയില്ല പുണ്ണിയട്ടാ വെറുതെ ഒന്നല്ല ഒരു ദിവസം കുഞ്ചിനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛന്ന് ഞാൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അങ്കിളിന് ഈ ഞാനൊരു പൊട്ടൻ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അനന്തേട്ടന്റെ ചായ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാ ഇത്ര കാലം എന്നിട്ടാ പുണ്ണിയട്ടം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോഴാ ശ്രദ്ധിച്ചാതാ ഓ എന്നിട്ട് ദേവിയെ ചിപ്പ് എവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ റൂമിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പോയി കാണട്ടെ എന്തിന് നീ പോയിട്ട് വരുന്ന അമ്മക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യം ആവട്ടോ കുമാരി അമ്മ കാണാതെ ഞാൻ പൊക്കോളാം അത് എങ്ങനെ പോണേ എന്റെ അപ്പുണ്ണിയുടെ ഒരാള് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കണ്ടേ ആ ഒന്നരാ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടെ വേണ്ടേ അങ്ങനെ ആരും പേടിയൊന്നുമില്ല എന്നാ നീ പോക്കോ ആ പോയിട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കും അവര് പോവാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ പോകണ്ടാന്ന് ആ പോണ്ടാന്ന് പറയും ആ പുണ്ണിയേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറയാം വേണ്ടേ ആ പറഞ്ഞോ അമ്മ കാണാതിരുന്നു കുമാരി ചേച്ചി എന്താ ഇതിങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ ഞാൻ അറിഞ്ഞല്ല നോക്ക് സാരല്ല എല്ലാം ശരിയാവും ചേച്ചി അപ്പുണ്ണിയേട്ടൻ എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ശരിയാവും ഒന്നും ശരിയാവാൻ പോണില്ല കുമാരി ഞാൻ പിള്ളേരെ വിളിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോവാ കൊച്ചച്ചന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞോളാം ഇപ്പൊ എന്തിനാ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണ കാര്യം പറയണേ എനിക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ വീർപ്പ് മുട്ടിയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഉമ്മാരി എന്റെ ചേച്ചി അമ്മയുടെ ദേഷ്യം ചേച്ചിക്ക് അറിയണതല്ലേ എന്നെ തന്നെ എത്ര ഓട്ടോ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയതാ എന്നിട്ട് ഞാൻ വരണില്ലേ അതുപോലെ അല്ല എന്റെ കാര്യം ഞാൻ അമ്മയോട് എത്ര നന്നായിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം ഇവിടെ നിന്നത് പക്ഷെ ഒറ്റൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞായിരുന്നോ ഇപ്പൊ ചേച്ചി നാട്ടിക്ക് പോവാന്ന് പറയണു ആ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എന്ത് മണ്ടത്തരാ ചേച്ചി പറയണേ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോവാണെങ്കിലേ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരവേ ഉണ്ടാവില്ല അതിലും നല്ലല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നേ അതന്നെ ഞാനും പറയണ് എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോണ് അതെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അവിടെ ഇതിലും കഷ്ടല്ല കാര്യങ്ങള് അവിടെ എന്താടി പ്രശ്നം ആ അത് ചേച്ചിക്ക് അറിയില്ലല്ലേ ഇല്ലോ എന്റെ പൊന്നി ചേച്ചി ദൈവികേച്ചിയുടെ കൊച്ചച്ചനല്ലേ കൊച്ചച്ചന്റെ ഭാര്യയും മരുമോളും തമ്മിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്ന ആ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ മോനും വരുമോളും ചേച്ചി താമസിച്ച പഴയ വീട്ടിലാ താമസിക്കണേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കോട് ദേവികേച്ചും കൂടെ കയറിച്ചെന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ചേച്ചി അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ടോ 
അവിടെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരിതമായിരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ അതെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടെന്നേ എന്റെ ദേവിയേച്ചി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു കുമാരിയേച്ചി ഓർക്കണില്ലേ പിന്നെ നീ കാരണം എന്നെ എത്ര തൊട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിക്കണില്ലേ ഈ അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ പട്ടിയാട്ടുന്ന പോലെ ആട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്